привет! Сегодня в видео рецепты из капусты. Хочу показать рецепты, которые наиболее подходят к осенне-зимнему периоду. Так что капусту будем мариновать, квасить, обязательно будет несколько сытных горячих блюд. А еще в этом видео вас ждет истинно брутальный рецепт от моего мужа, конечно же с капустой. Ну а начну я, пожалуй, с замечательной маринованной капусты, которая называется провансаль. Поздние осенние сорта капусты, плотные и хрустящие прекрасно подходят для соления и маринования. А еще она обычно очень крупная, поэтому для капусты провансаль мне будет достаточно половины кочна. Удаляю кочерышку. Режу капусту на крупные квадраты или ромбы. Емкость, в которой буду мариновать капусту, нужно взять побольше, потому что в нарезанном виде капуста будет занимать значительно больше места. Итак, первым слоем в глубокую емкость выкладываю нарезанную капусту. Обязательно максимально отделяю кусочки друг от друга, чтобы не было больших плотных кусков. Следующим слоем равномерно распределяю натертую на крупной терке морковь. У яблок удаляю сердцевину и режу на тонкие дольки. Яблоки беру кисло-сладкие, с плотной и сочной мякотью. Яблочные дольки раскладываю поверх моркови. Следом добавляю клюкву, я взяла замороженную. И, конечно же, очень вкусная капуста провансаль получается, если в нее добавить виноград. Я взяла темный и светлый кишмиш. Все это яркое великолепие сверху посыпаю нарезанными дольками чеснока. Готовлю маринад. В сотейник наливаю воду. Добавляю соль и подслащиваю сиропом топинамбура. Если вы его не используете, можно взять сахар. Также вливаю уксус и растительное масло. По сравнению с традиционным рецептом, растительного масла добавляю в несколько раз меньше. Это делаю для того, чтобы снизить калорийность. Маринад довожу до кипения и на медленном огне провариваю пару минут. Сразу же горячим маринадом заливаю подготовленные овощи и фрукты. Емкость, в которой будет мариноваться капуста, сверху прикрываю большой тарелкой. На тарелку ставлю гнет, использую большую 5-литровую бутыль с водой. И оставляю мариноваться при комнатной температуре минимум на 12 часов, лучше на сутки. Вот так капуста провансаль выглядит ровно через 24 часа. Гнет и тарелку снимаю и аккуратно перемешиваю все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились. В общем-то капуста провансаль уже готова к употреблению, но я предпочитаю еще двое суток выдержать ее в холодильнике. Хранить в холодильнике такую капусту удобнее всего в большой стеклянной банке. Вот она, идеальная капуста провансаль. Хрустящая, сочная и чуть сладковатая. А как вкусно подцепить сразу капусту и кусочек яблочка или виноградинку и клюкву, это просто волшебно. Для следующего блюда капусту шинкую как можно тоньше и желательно не очень длинной соломкой. Нашинкованную капусту перекладываю в глубокий сотейник с толстым дном и заливаю теплым молоком. Сотейник закрываю крышкой и на медленном огне тушу капусту до готовности примерно 20-25 минут. В горячую капусту добавляю соль и в несколько приемов насыпаю манную крупу. Каждый раз капусту хорошо вымешиваю, чтобы не образовывались комочки. Теперь добавляю 2 яичных желтка, еще раз вымешиваю. Сотейник накрываю крышкой и оставляю до полного остывания. Из капустной массы буду делать котлеты, но сначала подготовлю хлебную крошку, в которой котлеты буду обваливать. Вернее будет сказать, конечно, не совсем хлебную крошку. Я для этих целей использую пшенично жиные хлебцы. Измельчаю их до состояния крошки, крошка может быть крупной либо мелкой, по вашему желанию, и пересыпаю в тарелку. Капустная масса остыла. Если вдруг произошло отслоение жидкости, не стоит волноваться, просто нужно еще раз все перемешать. Влажными руками формирую небольшие капустные котлеты. Хорошенько обваливаю в панировочной крошке. И выкладываю капустные котлеты на хорошо разогретую сковороду, которую предварительно смазала каплей растительного масла. Огонь делаю минимальный и обжариваю котлеты с каждой стороны примерно 4-5 минут. Ну а подавать их, конечно же, надо с пылу с жару. Смотрите, какие румяные и красивые. Сверху, конечно, слегка хрустящие, а внутри такие мягкие и нежные. Я специально не добавляла никакие специи и приправы, чтобы больше раскрылся истинно капустный вкус. Но вы можете это сделать по желанию. И подавать такие котлеты очень здорово со сметаной. Ну а теперь настала очередь одного из лучших и наиполезнейших блюд из капусты. Конечно же, это квашеная капуста. Лучшего способа заготовить капусту впрок человечество, наверное, еще не придумало. 
Конечно же, Америку ни для кого я сегодня не открою, но покажу самый рабочий, на мой взгляд, и действенный способ быстро и качественно заквасить капусту дома. Итак, капусту шинкую достаточно тонко. Нашинкованную капусту смешиваю с солью и начинаю тщательно обминать ее руками. Если есть возможность, привлекайте мужскую силу, будет качественнее и быстрее. Ведь капусту нужно хорошенько промять, чтобы она значительно уменьшилась в объеме и дала сок. Капусту можно мять, бить, жмакать, в общем, развлекаемся как можем. Вот она, хорошо обмятая капуста, когда при сжатии выделяется сок. Капусту смешиваю с натертой на крупной терке морковью. Квасить я ее буду в обычной трехлитровой банке. Начинаю банку наполнять. Часть капусты перекладываю, теперь ее нужно хорошенько утрамбовать. А в этом мне поможет скалочка-выручалочка. Да, ведь действительно очень удобно это делать длинной скалкой. Таким образом перекладываю всю капусту. Утрамбовываю ее 3-4 раза. У меня в банке даже осталось еще немного места, но все равно ставлю ее в более глубокую емкость. Ведь когда капуста начнет бродить, квасится, может выливаться жидкость. Сверху прикрываю банку крышкой, но ни в коем случае плотно не закрываю. Квасится капуста будет при комнатной температуре в течение трех суток. По истечении первых суток, когда процесс брожения квашения уже начался, делаю первые проколы. Использую длинные деревянные палочки. Это может быть длинная поварская ложка, нож, все что угодно, лишь бы прокол был до самого дна банки. Последующие два дня также периодически необходимо делать такие проколы. Как видите, когда прокол делаем, поднимаются пузырьки воздуха. Вернее, это не воздух, это выходит лишний углекислый газ. Если такие манипуляции не производить, капуста может получиться невкусной, либо перекисшей. Воду я не добавляю. Как видите, во время квашения выделяется очень много сока. По истечении трех суток капусту плотно закрываю крышкой и теперь буду хранить в холодильнике, что позволит капусте долго оставаться хрустящей. Ну и мой любимый вариант подачи – квашеная капуста и ароматное подсолнечное масло. Это очень вкусно! Квашеная капуста получается очень сочной, хрустящей, за счет добавления моркови, особенно если морковь сладкая, даже чуточку сладковатая, хотя сахара здесь нет. Очень люблю использовать квашеную капусту в качестве гарнира и готовить из нее множество блюд, как первые, так и вторые. В нашей семье есть несколько блюд, которые готовит только мой муж, так что дальше обещанное блюдо в мужских руках. Всем привет! Хочу показать вам, как я готовлю демлему. Блюдо, в котором все овощи и мясо готовятся исключительно в собственном соку. Чаще всего готовлю на костре, но и дома на плите получается всегда вкусно. И сегодня в этом мы убедимся. Все овощи для этого блюда нарезаю достаточно крупно. Репчатый лук режу полукольцами, морковь ломтиками толщиной примерно в сантиметр. Точно так же режу баклажан. Болгарский перец можно брать любого цвета, у меня красный, очищаю и рву на куски. Куски картофеля у меня тоже достаточно крупные. Беру примерно четверть кочана капусты без кочерышки, режу пополам и разбираю на несколько частей. Готовлю дымлему в глубоком казане. Если нет казана, берите любую кастрюлю. Первым слоем на дно выкладываю куски мяса, я взял бедро индейки. На мясо выкладываю лук и солю. Следующий слой – морковь. Дальше идут баклажаны. Баклажаны тоже немного солю. Теперь дольки картофеля. Крупные зубчики чеснока делю на 2-3 части. Помидоры режу над казаном, чтобы не потерять сок. На помидоры выкладываю куски перца. Снова немного солю и добавляю кумин. А также немного черного молотого перца. Сверху все закрываю листьями капусты. Казан закрываю крышкой и на медленном огне готовлю 2 часа. Готовую дымлему выкладываю в обратном порядке. Весь бульон, который вы видите, это исключительно сок от овощей и мяса, который образовался в процессе томления. Поливаю этим бульоном все блюдо сверху. Без обжарки и добавления масла получается очень вкусное и сытное блюдо. Обязательно попробуйте так приготовить. Я снова с вами и хочу предложить рецепт очень простого, вкусного и сытного блюда. Сначала подготовлю овощи. Небольшой баклажан нарезаю соломкой. Головку репчатого лука тонкими полукольцами. И соломкой нарезаю небольшую морковь. В сковороде у меня немного растительного масла, 
Огонь под сковородой приблизительно средний. Выкладываю нарезанные овощи и пассирую их, постоянно помешивая. Через пару минут овощи станут достаточно мягкими. Теперь добавляю измельченный чеснок и соль. Капусту тонко шинкую и распределяю ровным слоем поверх овощей. Сверху капусты также немножко солю и вливаю пару ложек воды. Огонь под сковородой убавляю до минимального. Закрываю сковороду крышкой и на медленном огне тушу овощи с капустой примерно 12-15 минут. В это время до состояния альдента отвариваю макароны, у меня перья. Когда и капуста с овощами, и макароны готовы, объединяю все вместе. Сковороду накрываю крышкой и даю блюду постоять потомиться 2-3 минуты. При подаче добавляю зелень, у меня зелень петрушки и кинзы. Ингредиенты простые и, на мой взгляд, процесс приготовления совсем не сложный, а получается отменное сытное обеденное блюдо. Тушеная капуста прекрасно сочетается с макаронами, а баклажаны с луком вносят свою изумительную грибную нотку. Хотите ярких красок в осеннее и тем более грядущее зимнее время? Тогда давайте приготовим квашеную капусту с добавлением свеклы. Это блюдо по мотивам грузинской кухни. Я взяла пол качна капусты, удалила кочерышку. Теперь режу его на несколько достаточно крупных частей. Сначала вдоль, потом один раз поперек. В сотейнике я вскипятила примерно литр воды. Блоширую капусту 1-2 минуты. При помощи шумовки капусту перекладываю в дуршлаг, даю воде стечь. Воду, в которой бланшировала капусту, не выливаю, на ее основе буду делать рассол. Закидываю в воду несколько горошин черного перца, а также душистый перец горошком. Также кладу один лавровый лист и добавляю соль. А еще несколько веточек сельдерея. Довожу рассол до кипения и провариваю 1-2 минуты. Как я уже сказала, капусту квасить буду со свеклой. Свеклу почистила и режу тонкими ломтиками. На дно емкости, в которой буду квасить капусту, я взяла банку, кладу ломтики свеклы и пластинки чеснока. Для легкой остринки, ну и для пикантности, добавлю немного острого перца. Отрезаю примерно половину перчика, середину обязательно вычищаю. Режу очищенный перчик на несколько частей и одну из них выкладываю на дно банки. Теперь слой бланшированной капусты. Капуста стала чуть мягче, чем сырая, поэтому уплотнить большие куски капусты будет совсем несложно. На слой капусты снова кладу ломтики свеклы, кусочки чеснока и кусочек острого перца. Таким образом, повторяя слои, заполняю банку. Самый верхний слой снова ломтики свеклы, кусочки чеснока и кусочек перца. Заливаю капусту подготовленным горячим рассолом. Сверху на первое время можно выложить и зелень сельдерея. Банку с капустой прикрываю крышкой, либо можно использовать хлопчато-бумажную ткань. Плотно не закрываю и обязательно ставлю в другую, более глубокую емкость. Но и точно так же, как сквашенной капусты, периодически делаю глубокие проколы до самого дна, чтобы выпустить лишний углекислый газ. Чтобы выпустить лишний углекислый газ, квасится капуста со свеклы также при комнатной температуре, но только в течение 5 дней. После 5 дней хранится под плотно закрытой крышкой в холодильнике. Капуста получается не только яркая, но и очень пикантная и совсем капельку островатая. Смотрите и другие мои видео, ссылка сейчас на экране. Надеюсь, наши блюда сегодня вам приглянулись и что-то из них вы обязательно приготовите.